欢迎来到自说自话的总裁。传说秦始皇的地宫并不在现在的封土下面，而是在南边的骊山当中。封土下是一座祭坛，祭坛下面又是一条水银河，水银河通往骊山的地宫。如果你来到秦陵，是一个特别瘆人的阴雨天，千万不要怕，仔细听就会听到这条水银河当中正在发出阴兵出巡的声音，接着是一阵金钟金铃的撞击声。这是秦始皇的棺椁到达了祭坛的声音。他从骊山的深处出发，沿着水银河飘到了这里。祭坛里有一口巨大的金钟，大殿的四个角上还挂着金铃。棺椁撞击金钟，发出幽冥的声音。这个时候，秦始皇的灵魂也会登上那座祭坛，俯瞰他的帝国。想要听到这个传说的原始版本，你不妨去骊山脚下深度游，买点农家的柿饼和石榴。没准就会有一个当地人跟你讲起这个故事。水银、祭坛、阴兵，这一切听上去太玄幻了，就连当年赶到骊山脚下的考古队也被这些故事唬得一愣一愣的。于是他们决定调查秦始皇陵，破解这些传说。接着，五个旌旗浮出了水面。那是一九八一年，骊山脚下已经陆续发现了三个兵马俑坑。被称作世界第八大奇迹，但是这三个兵马俑坑为什么离秦始皇的陵墓那么远呢？足足有 1.8 公里。于是，考古学家们要调查的第一个问题就是秦始皇陵到底有多大。很快，他们就测量出来，封土是一个51米高的金字塔，底边分别是350米和345米长，相当于17个足球场的面积。向外延伸，又发现了两圈城墙。内层的周长是 3.8 公里，外层的周长是 6.4 公里，这已经相当于三个故宫的面积了。但是兵马俑坑还在这之外的 1.5 公里。于是考古学家们继续勘探，用铲子和脚步一寸一寸的丈量，最后得出一个结论：整个陵区大约是一个边长 7.5 公里的正方形，面积超过了56平方公里。这已经足足是七十八个故宫那么大了，放到北京大概是这个样子。原来整个骊山渭河的范围内都是秦始皇的藏宝坑，谁也不知道这下面是否埋着比兵马俑更宏伟的世界第九大奇迹。但所有人都知道，最大的惊奇一定被埋在那座封土金字塔的下面，因为那里是秦始皇的地宫。秦始皇的真身和无数无法想象的奇珍异宝都埋在那里，而关于这座地宫呢，最出名的传说就是水银。不仅仅当地人这么说，就连历史书上也记载，地宫当中用水银做成了中国山川大海的样子，日夜不停的流动，真的是这样吗？于是考古学家们开始专门勘探水银，然后第二个惊奇又出现了。勘探结束以后，专家说地宫中至少有一百吨水银，但是，一九八一年中国全年的水银产量才三百多吨，两千两百多年前的秦始皇用一百吨水银铺地宫，这个数字太夸张了，专家们也不知道是真是假。当时采用的是钻探法，也就是用洛阳铲在封土和陵区的周围打很多深孔，把地下的土样取出来，再分析这些土样中的汞含量。汞，也就是俗称的水银。分析钻探数据了，专家们得到了这样一张图，发现封土上的汞含量比周围土壤高了几十倍。如果数据没错，那么很可能就是地宫中水银蒸发造成的。而历史书上记载，即使到了宋朝，全国一年的水银产量也才两千两百多斤，一百吨是二十万斤，相当于宋朝九十年的产量总和。这怎么可能？虽然远古中国的道家早就掌握了制造水银的方法，先用朱砂矿加热到500度就能获得汞蒸气，再将汞蒸气用导管冷凝就成了水银，但这个方法最起码的技术要求是需要一个完全密封的蒸馏箱，如果不密封，那么不仅毒性大，无法大规模制取，而且水银产量还极低。很显然，从目前已经掌握的资料来看。秦朝是绝对没有密封蒸馏技术的，这个技术最早也是宋朝才出现。那这样看来，秦人又如何在短时间内获得宋朝九十年的产量总和了
，而且宋朝人也没有偷懒，当时全国都在不停的生产水银。比如很多历史资料中都提到，大臣们要是为皇帝赏赐一两斤水银，那都是很荣幸的事儿。这是因为宋朝人流行用水银保存尸体。比如那个被蒙古人挖出来的宋理宗，下葬已经二十一年了，出土的时候还跟活人一样。所以面对着这些谜团，当时的专家们是万万不敢轻易下结论的，只是提出一个新的疑问，那就是超标的汞含量究竟是来自地宫中的水银，还是来自封土本身的含量呢？如果后人能用更先进的技术破解这个悬疑，那么地宫中的水银真相才能水落石出。果然，到了两千零二年，国家启动了一个“八六三”计划，要对秦始皇陵再做一遍详细的地球物理的勘探，包括使用遥感、旱地雷达和考古钻探等等等等的手段。这是一次全方位的综合调查。结果，调查中真的发现了一个水银湖，东北方的水银最多，西北方最弱，南边第二强。专家们认为，这正好符合中国山川的分布。秦朝的时候，帝国的东北方是大海，南方有大江大河，西北干旱少雨。看来《史记》没有说谎，以水银为百川江河大海，这都是真的。但紧接着这句“机箱灌输”又让专家们为难了。字面意思，这就是说水银和像永动机一样在不停的流淌，但显然永动机是不存在的。于是专家们解释说，这可能是指铜棺椁飘在水银上。因为水银比铜重，是可以让棺椁飘起来的。利用这种浮力呢，就正好可以让秦始皇躺在他的棺椁里面，日夜不停地巡视着这个水银模拟的帝国。但是现在勘探出来了这么大一个水银湖，那要让铜棺椁漂浮起来，至少一米深。再算一下，这可就不是一百吨水银的问题了，而是十万吨都不一定打得住。二零二零年。全球水银产量三千七百吨，甚至还有未经证实的消息说，专家们真的监测到地宫中有一个金属物体在移动，很可能就是漂浮的铜棺材。如果这个说法真实，那么秦始皇从哪里来了这么多水银呢？历史学家们想到了《史记》中记载的八卦父亲，秦始皇一生的记录当中，除了他的母亲，后宫嫔妃一个都没有记。唯独这个八卦父亲是与秦始皇有交集的第二个女人，秦始皇还允许她拥有自己的军队，还为她建造了一座淮青台。而八卦父亲呢，正是当时中国最大的水银制造商。原来秦始皇喜欢的不是八卦父亲的人，而是他的矿。矿石来源虽然解决了，但生产力还是摆在那里啊！一百吨水银就已经是宋朝九十年的产量了。那秦始皇从哪里来十几万吨水银建造水银湖呢？所以爱好者们再次脑补出那个秦始皇建晚渠外星人的故事。好了，不扯远了，八六三勘探队继续挖，一个更大的惊奇又出现了。这天，遥感主任刘队长来找考古组的段队长，说他们在封土下面发现了重力异常，可能是一个建筑。段队长压根儿就不信。还说自己做了这么多年考古，发掘了不少古墓，也读遍了历史资料，还从来没有听说过封土下面有建筑的。一顿举例分析以后呢，刘队长和整个遥感组也都懵了，怀疑是不是自己算错了。队员们回去就再算一遍。结果两天以后，刘队长带着遥感组又来了，这次千真万确，真的有重力异常，还计算出来是一个高大的夯土台。段队长依旧是不信，但刘队长非常坚持。段队长就说：“行吧，我让我的专探组去重力异常的点上踩一圈，看看下面到底有什么。”结果第一铲子下去，段队长就不淡定了。重力异常点上果然发现了一层六七厘米厚的夯土。所谓的夯土呢，就是被人为夯实过的土层；而所谓的铲子呢，也就是洛阳铲。这是一种长条形的工具，它钻探下去以后，可以把垂直面上各个土层都带上来。比对这些土层呢，就能判断土层有没有被人翻动过，或者有没有被人加工过。但是这一铲子带上来的夯土却是非常紧实的，这说明在这个点上一定有不同于封土的结构。于是段队长亲自操作第二铲子，再往深里打，结果带上来的夯土有六七十厘米，还没有到底。段队长立刻组织人手，按照刘队长提供的重力图勘探。
。这个时候，一个念头开始在段队长的脑海中闪现，那就是村民们不是说封土下面是一座祭坛吗？难道传说是真的？果然，钻探结果出来以后。封土底下确实有一个高出地面三十多米的夯土祭坛，上窄下宽，有九层，相当于十层楼那么高。看来封土下面真的有一座祭坛。段队长开始在脑海里不停地寻找，历史上到底哪里记载过这种诡异的法门？祭坛究竟是什么作用？他先是想到了中山王陵的享堂，但那都是在封土上面修建的建筑，是供后人祭祀祖先用的。但现在发现的祭坛是被埋在封土当中，显然不是供后人祭祀的。难不成每祭祀一次还要把封土刨开一次吗？再说陵园当中已经发现了专门用来祭祀的宫殿，怎么想都不合理。但突然呢，段队长脑海里想到了这样一段记载，这是《汉书》当中对秦始皇陵的描述，有一句叫做“中城官有，上城山林”。上城山林好理解，这是在封土上种树，天子陵种松树。诸侯墓种柏树，大夫种楠树，士人种槐树，这都是自古以来的丧葬风俗。但是这个“忠诚官油”，历史学家们其实一直读不懂，在坟头中间关个啥，油个啥？但现在能够解释通了。还记得当地人讲的那个传说吗？秦始皇会带着阴兵登上封土中的那座祭坛，俯瞰他的帝国，这不就是“忠诚官油”的意思吗？后背突然发凉。赶紧把探洞全部填上，考古队从封土上面下来，决定继续在周边来验证另一个传说。段队长曾经在历史的缝隙中发现过这样一个故事，说是在修建地宫的过程当中，丞相李斯向秦始皇汇报，自己带领着七十二万劳工，在骊山上已经挖得非常的深，就像挖到了地基一样，凿也凿不动，烧也烧不掉。敲击那个地基了，发出空鸣的声音，就像是地底下的天空一样。然后秦始皇说：“既然凿不开也烧不燃，那就往旁边再挪三百丈。”段队长是在古今图书集成当中发现的这个故事，集成引用了已经失传的《汉旧仪》当中的一句话。这段话虽然短，但是被专家读出来了三个故事。先说一个最玄幻的，那就是李斯报告里说他们是在治骊山。也就是在骊山上施工，但现在封土明明离骊山还有 1.8 公里，难道真的跟传说一样，地宫并不在封土下面？其实大科学家丁肇中也讲过类似的故事，他根据各种历史资料和检测数据做过预言，他说地宫的深度至少500米以上，如果地宫在封土下面，那么就要在3 5 0五乘三百五的面积里向下挖500米。这种坑要是不用水泥加固，是不可能挖出来的，挖一百米就会塌方。所以五百米深的地宫肯定不是在封土下面，而骊山到地面呢，正好高五百米，极有可能真正的地宫就在骊山底下。那这样的话，再来理解李斯的话，这个凿也凿不动、烧也烧不燃的地基，就很有可能是一块巨型的花岗岩，横在了山体当中。李斯当时并不是在往下挖，而是在从封土的底下横着往骊山的方向挖隧道。挖着挖着了，碰到了这块巨石，然后向秦始皇汇报。这样，秦始皇说往旁边挪三百丈，也就解释得通了，并不是要把墓室扩大三百丈，也不是要把墓室往旁边移三百丈，而是要把通道偏移三百丈，绕过巨石，到达骊山的核心，在那里修建墓室。当然。这个故事过于玄幻，考古队是绝对不会去验证的。他们要验证的是第二个故事，叫做《穿山泉》。史籍当中说，修地宫的时候，穿山泉，字面意思就是挖穿了三层地下水。《汉书》也说，下固三泉，就是还得把这三层地下水都给收拾了。这些记载究竟是什么意思呢？考古的验证古籍的方法也很简单，那就是在封土南边用洛阳铲往下挖，看看究竟会挖到什么。果然，挖到四十米的时候，发现了六层沙层，其中三层比较厚，是绿水层，它们就像三根天然形成的水管，把骊山方向的地下水全部引过来。地宫的位置也确实在这三层水管之下，所以考古队认为穿山泉就是挖穿了这三层地下绿水层。下固山泉呢，就是秦朝人用某种方法搞定了这三层绿水层，让地下水无法进入墓室
，勘探结果中也显示，地宫很干燥，并没有进水。那秦朝人究竟制造了一个什么样的防水设备，让它完美的运行了 2,200 多年呢？考古队继续挖，果然，他们在地宫的东南西三面发现了一条周长一公里的地下护城河。这个护城河比地宫还要深，入口怼在那三层水管上，出口在远离水管的方向。但是，这个护城河在地下，不可能真的建成一条现在的下水道一样。即使是现在的下水道， 2 2 0 0多年，地震也会塌呀。那秦朝人究竟是如何让这条地下河工作的呢？考古队继续挖，出土了很多夯土和清高泥。专家们恍然大悟，原来秦朝人的设计这么的巧妙。他们先把这个护城河挖得非常深、非常宽，比地宫还深十米，然后用十七米的清高泥填上，清高泥不透水。比如马王堆那个两千多年不漏气的防腐木，就是用清高泥建的。这个故事我们原来说过。然后呢，再在清高泥上面又修了一层二十一米厚的黄土夯土层，这样就把护城河变成了一个水泥大坝。第三方向渗透过来的地下水呢，只能绕过这个大坝，从地宫四周渗走。原来用大坝可以替代暗河的功能，实在是高明。到此为止。穿山泉、下固山泉都破案了，但是还有第三个故事没有解决，那就是“以身以疾，旁行三百丈乃止”这两句话到底是什么意思呢？显然，三十米不可能叫做以身以疾。比如秦始皇三百年前另一位秦王秦景公，他的墓穴已经被挖开了，深二十四米。秦始皇的太爷墓穴也有二十六米深，他们的墓穴深度在史书上不值一提。但为什么到了秦始皇这里，三十米就已经叫做以身以疾了呢？这个疑点至今未解。还有旁行三百丈，很多人怀疑这就是在说地宫不在封土的正下方，很可能是某种防盗的机关。比如我们前面讲过楚平王的流沙妖墓，秦始皇当然比楚平王要妖的很多，那他会不会也在用这个旁行三百丈来搞假墓，黄点后人呢？也许这些谜团只有当我们真正挖开秦始皇陵的那一天，才会水落石出吧。但是我们恐怕永远也等不到那一天呢。考古队也一样，他们接下来要调查的，也只能从侧面分析一下地宫中的奇珍异宝。史记当中讲过这样两个故事，一个是说秦始皇的地宫永远是亮的，因为当中有藏明灯，是用人鱼油做的。第二个故事是有关这些人鱼油的来历，说是著名的方士徐福有一天跟秦始皇说：“我在东海外发现了长生不老的药了，但是很遗憾无法帮您带回来，因为有一条大脚鱼守卫着仙药，无法靠近，请您派给我一支强弩部队，我带他们出海射杀大脚鱼，就能帮您拿回仙药。”巧，秦始皇昨天晚上正好做了一个梦，梦见自己在海船上和海神大战。就问占梦师：“这是什么意思？”占梦师说：“海神是看不见的，但大脚鱼是海神的伺候。现在你统一了天下，而海上又出现了大脚鱼这种恶神，应该去把它铲除。也许铲除恶神以后，善神和仙药就会一同降临吧。”然后秦始皇就亲率大军出海，海船上有重型的连弩炮，从琅琊出发，一直开到了荣成山，都没有找到大脚鱼。之后又到了知府，终于看到了一条大脚鱼，一炮将它射死，这才返回陆地。本来考古学家和历史学家都认为，《史记》这完全是在讲故事，以秦朝的能力，根本无法出海捕杀金鱼，他们也不可能掌握用金鱼油制作长明灯的化工技术。但是就在两千零二年，湖南湘西李掖镇要修水电站的时候，突然发现了一口古井。古井里竟然打捞出三万六千多枚秦朝的竹简，上面还真的记载了秦始皇杀大脚鱼的故事。看来《史记》没有吹牛，秦朝人真的有能力出海捕金。那地宫中的长明灯很有可能就是用抹香鲸的脑油制作的。专家们计算过，鲸脑油做成的蜡烛，燃烧一个小时需要八克左右，两立方米就能燃烧一万多天，小三十年。所以理论上烧三千年只需要两百立方米，这大概是两百头抹香鲸的脑油。而石油化工被建立以前呢，人类就是用金脑油代替石油的。当时美国仅仅一个宾州
，一年出产精油的量就有三百万桶。这样看来，两百头抹香鲸对于能用弩炮射杀鲸鱼的秦朝人来说也不算太多。但是，即使燃料问题解决了，墓室里面的氧气能烧多久？这个问题太致命了。也许长明灯早就灭了吧？或许长明灯不仅仅是用金脑油制作的呢？比如《史记》当中还讲了这样一个故事，说是魏王和齐王一起打猎。魏王说：“别看魏国比齐国小，但我那里有十颗夜明珠，一寸大小，挂在车顶棚上，能够照亮前后十二辆车子。”也许《史记》在这里也没有吹牛，魏王真的有这种核燃料一般的高亮夜明珠，那最后一定是被秦始皇收巧过去了，会被摆在他的长明灯的旁边呢？也许。地宫还是亮着的吧？地宫中可能还有一件顶级宝物，那就是九鼎。这是大禹当年勘探九州以后所铸造的，上面还刻画着《山海图》。这个我们上期节目刚刚聊过。他们本来存放在周天子家里，结果周天子说搞丢了，还让楚国人不要瞎问顶的轻重。再后来呢，周天子被秦始皇灭了，所以他会不会把周天子的九鼎也搬到自己的墓穴当中呢？如果真的是这样，那历史上九鼎失踪的悬案也就破解了。还有传说，秦始皇焚书的时候，官方档案馆是把所有的书籍都收藏了一份的。后来，官方档案馆被项羽给烧了，所以导致远古典籍失传。但是，会不会比较重要的书籍，像《山海经》三坟五点八所九丘、《黄帝外经》这些上古神书，秦始皇的地宫中也存了一份呢？但愿是这样吧。另外，《汉书》中还讲了地宫中的一个宝贝，叫做黄金符砚。这个东西相当厉害。传说在三国的时候，东吴派了一个太守在日南郡当官，日南郡也就是今天的越南中部。有一天呢，有人抓到了一只黄金符砚回来，献给太守。这竟然是一个栩栩如生的机械符砚。太守学问很好，他认出了符砚身上的文字，原来这只符砚是秦始皇的地宫中的陪葬品。这么一算，他从地宫中飞出来，已经在外面生活了三百多年了。这个故事被记载在《拾遗记》上，虽然荒诞的上了天，但是它却说明了一个很现实的问题，那就是古人普遍认为秦始皇的陵墓早就被挖开了。现在的这座封土是宋朝的时候，皇帝为了搞统战工作重修的。这件事，宋朝档案上都有记载。当时还修了周文王、周成王、秦始皇等等，一共二十八座帝皇陵墓。那秦始皇的陵墓究竟是不是早就被盗了呢？考古队决定继续破解这个悬疑。最早说地宫被盗的人是刘邦，他在和项羽对峙的时候列举项羽十大罪状，其中第四条就是烧阿房宫、掘始皇陵。刘邦只比秦始皇小三岁，又是亲身经历过那段历史了，所以他应该不会说错。但是刘邦的嘴炮神功那是众所周知的强，没准这会儿为了打仗战力，就把挖秦始皇祖坟这种坏事儿硬扣到项羽头上，这也是有可能的。再过了两百年以后了，《汉书》当中又把盗墓的细节给说出来了，说是项羽当年比较匆忙，没有把地宫挖穿，只是把地面的宫殿陪葬坑什么的都烧了墙了。但是到了汉朝的时候呢，有一个牧羊小孩在废墟上找羊，他发现羊掉到了一个石头缝里面，小孩就举着火把进去救羊，结果没想到这里面竟然是秦始皇的地宫，金碧辉煌，一下子把小孩给吓住了，火把从手上脱落，不小心就点燃了地宫，整个地宫就这样被烧毁了。又过了四百多年，到了郦道元写《水晶柱》的时候，细节就更加丰富了。他说：“项羽用三十万人挖开了地宫，运送宝物，运了三十天都没有运完。”专家说，这三段记载在历史上有一个专门的名称，叫做“你爸爸不知道的，你知道”。也就是某个远古的事件，越到后来细节越丰富。如果出现这种情况呢，那只能说明一个问题：这段历史是被大家一点一点添油加醋写成的，并不可靠。所以，专家们普遍认为，秦始皇陵并没有被盗。传说中，项羽烧掉的也只是地面建筑和兵马俑、百戏俑这些陪葬坑。这些猜想也在考古勘探中被证实了。比如百戏俑坑，这里面的人俑都是被恶意砸毁了，头也不知道扔到哪里去了，胸口被来一榔头什么的。还比如这个铠甲坑，烧毁的痕迹非常明显
，另外在整个林区当中，也就发现了两个小盗洞，直径不过一米，深度也就是九米，离墓室还有两百多米远呢。这显然是个别盗墓贼挖的，不可能是传说中项羽统帅几十万人干的。勘探的结果还显示，地宫相当的完整，没有坍塌，也没有进水，所以一切都还充满着期待。所有的精气都还静静地躺在地下，也许等到那一天，我们真的掌握了全息透视的天顶星科技以后，我们会发现，封土下面真的是一座祭坛，祭坛里藏着一条暗道，通向了地山深处的方向。或者我们回到现实，再去看看秦陵周围已经被发掘的陪葬坑，那里面还有无数的精气，也许能让我们脑补出更多的细节。好了，今天的故事就分享到这里，谢谢大家。最后，夫人说：“旁边的陪葬坑兵马俑，你得带着大家继续挖呀。”